மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது செயற்கை நுண்ணறிவு செயற்கை நுண்ணறிவு உடனே ஏதோ நம்ம கேள்விப்படாத ஒரு புது வார்த்தையாக இருக்கே அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க நம்ம தினந்தோறும் வாழ்க்கையில் நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கக்கூடிய திறன் பேசி எடுத்துக்கோங்க அந்த திறன் பேசியில் ஒரு புகைப்ப புகைப்படம் எடுத்துகிட்டு அந்த புகைப்படத்தை நமக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் மாற்றிக்கிறோம் இது எல்லாமே எதனால தான் நடக்குது அப்படின்னா செயற்கை நுண்ணறிவு மூலமாக தான் என்ன செய்து நடக்குது மனிதனை வந்து பிற உயிரினங்களிடமிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுவது எனது அவனுடைய சிந்திக்கக்கூடிய ஆற்றல் அந்த சிந்திக்கக்கூடிய ஆற்றலானது தொழில்நுட்பத்தின் காரணமாக மேலும் எனது வெற்றி அடைகிறது மேலும் பல்வேறு நுண்மையான கருவிகளை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஏதுவாகிறது அவ்வாறு கிடைத்த கருவி தான் எனது செயற்கை நுண்ணறிவு நம்ம ஏற்கனவே இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டிலே எனது தனிநபர் கணினி என செஞ்சாங்க பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அடுத்தது இணைய இணைய பயன்பாட்டையும் எல்லாருமே என்ன செஞ்ச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதன் மூலமாக தான் இப்போ நம்மளால் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு இருக்கக்கூடிய கருவியை என்ன செய்யுது கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுது அதாவது இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு கருவினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு மென்பொருள் தான் அதாவது என்ன செய்யும் அப்படின்னா அதை சிந்தித்து மனிதனைகளுக்கு அதுவே என்ன செய்யும் சிந்தித்து அதுவே என்ன செய்யும் ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் நிறைந்த கருவிக்கு தான் என்னன்னு பேர் செயற்கை நுண்ணறிவு அப்படின்னு பேர் செயற்கை நுண்ணறிவு நமக்கு எப்படி அறிமுகமாச்சு அப்படின்னு பார்ப்போம் சமூக ஊடகங்கள் மூலமாக தான் நமக்கு என்ன செஞ்சது இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு என்ன செஞ்சது அறிமுகமாச்சு அடுத்தது மின்னணு சந்தை மூலமாகவும் நமக்கு இந்த செயற்கை நுண்ணறிவானது அறிமுகமாச்சு அதாவது நம்ம இந்த சமூக ஊடகங்களில் பார்க்கக்கூடியது எல்லாமே எனது இந்த செயற்கை நுண்ணறிவுனால நமக்கு கிடைச்சது தான் அதாவது பாருங்கள் நம்ம இப்போ ஒரு வார்த்தைக்கு பொருள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் உடனே என்ன செய்கிறோம் நம்மளுடைய திறன் பேசி இல்லை என்ன செய்கிறோம் அந்த வார்த்தையை கொடுக்கும் அந்த வார்த்தைக்கு சரியான பொருளை அங்கே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தரவு தரவுனா டேட்டா நடத்தோம் சார் அந்த டேட்டாவில் ஃபுல்லாக தேடி நமக்கு சரியான அந்த வார்த்தைக்கு உரிய பொருளில் ஒரு கால் செகண்டுக்கும் குறைவான செகண்டில் என்ன செஞ்சிருது நமக்கு தேடி கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குது இது எல்லாமே என்னது தான்னா செயற்கை நுண்ணறிவு தான் இது தான் அடுத்தது பார்த்தோம்னா மின்னணு புரட்சி மின்னணு புரட்சினா என்ன அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா ஒரு அறையில் ஒரு கேமராவை என்ன செஞ்சுருக்கோம் பொருத்தி வச்சுருக்கோம் அந்த கேமராவானது என்ன செய்து அந்த அறையில் எந்த இடத்துல அசைவு நடக்கோ அந்த இடத்த நோக்கி திரும்பி அதை என்ன செய்து படம் எடுக்குது இதுவும் எதனால தான் அப்படின்னா செயற்கை நுண்ணறிவின் மூலமாக அது போக செயற்கை நுண்ணறிவு நம்ம மகிழுந்தில் பயணம் செய்யும் போது இந்த இடத்துல வந்து எனது நெரிசல் அதிகமாக இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன செய்யலாம் அந்த வழியாக என்ன செய்யலாம் போகலாம் அந்த வழியாக போனால் என்ன செய்யலாம் எளிதாக நம்ம செல்லக்கூடிய இடத்த சென்று அடைய முடியும் இப்படியெல்லாம் நமக்கு தகவல்களை என்ன செய்து திறன் பேசியில் என்ன செய்து தருது இது எல்லாமே என்னது தான் செயற்கை நுண்ணறிவு தான் அடுத்தது வந்து இதழியில் வந்து செயற்கை நுண்ணறிவு அதிகமாக என்ன செய்து பயன்படுது அதாவது என்னென்னா இயல்பான மொழி நடையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மென்பொருள் அதுக்கு பேர் வந்து எனது வேர்டு ஸ்மித்து எழுத்தாளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து என்ன செய்துன்னா நம்ம ஏதாவது தகவல் கொடுத்தோம்னா அந்த தகவல்களை பயன்படுத்தி என்ன செய்து நமக்கு நல்ல தரமான மிகவும் எளிய நடையில் என்ன செஞ்சிருது கட்டுரை கவிதை முதலியவற்றை என்ன செஞ்சிருது படைச்சி கொடுக்குறது அது மட்டுமா மனிதர்கள் கூட என்ன செய்து சதுரங்க விளையாடுது அடுத்தது மருத்துவரை போல் என்ன செய்து கண்ணகவே மருத்துவம்லாம் என்ன செய்து செய் பண்ணுது செயற்கை நுண்ணறிவு மூலமாக ஆளே இல்லாத பல்பொருளங்காடியை நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் நடத்த முடியும் அடுத்தது ஐபிஎம் நிறுவனம் வந்து என்ன செஞ்சுருக்குன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வாட்ஸன் நோ அப்படி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு கருவியை என்ன செஞ்சுருக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்குது அந்த கருவி என்ன செஞ்சுது அப்படின்னா நோயாளி ஒருவருடைய புற்றுநோயை என்ன செஞ்சுது மருத்துவரை போல் என்ன செஞ்சுது கண்டுபிடிச்சிது அடுத்தது சீனாவில் வந்து ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகளில் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க பயன்படுத்துகிறாங்க இது வந்து என்ன செய்து அப்படின்னா அங்கே வேலை பார்க்கக்கூடிய பணியாளர்களாக என்ன செய்து வேலை செய்து என்ன பண்ணுதுன்னா நோயாளியினுடைய முக குறிப்பையும் அவர்களுடைய ஒளியையும் வச்சு அவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு சரியான பதில் என்ன செய்து வழங்குது அங்கே உள்ள வட்டார சீன வட்டார வழக்கில் உள்ள மொ வழக்கில் உள்ள பல்வேறு மொழிகளிலையும் என்ன செய்கிறாங்க அவங்க கேள்வி கேட்கும்போது அந்த மொழியையும் புரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் என்ன செய்து பதிலளிக்குது
அடுத்தது இது வந்து ஒரு இயந்திரம் தான் அப்போ இயந்திரத்தினுடைய எப்படி திறன்கள்னு பார்த்தோம்னா அதாவது மனிதன் நம்ம வந்து அந்த இயந்திரம் செய்யக்கூடிய எல்லா வேலையும் நம்மளும் செய்ய தான் செய்கிறோம் இருந்தாலும் நமக்கு என்ன தேவை ஓய்வு தேவை ஆனால் அது வந்து ஒரு இயந்திரங்கிறதுனால அதுக்கு எனது தேவையில்லை ஓய்வு தேவையில்லை நம்ம ஒரு வேலையை தொடர்ந்து செய்யும்போது நமக்கு அந்த வேலையில் ஒரு அழுப்பு தட்டிடுது ஆனால் அதுக்கு என்ன செய்யாத அழுப்பும் தட்டாது அதுக்கடுத்தது நமக்கு வந்து என்ன செஞ்சிடும் நம்ம ஈஸியாக என்ன செஞ்சிருந்தோம் சோர் விடைஞ்சிடும் ஆனால் இயந்திரங்கிறதுனால அது வந்து என்ன செய்யாது சோர் விடையாது அதுக்கடுத்தது அது என்ன செய்ய அதால் என்ன செய்ய முடியுது மனசனை போல் பார்க்க முடியுது கேட்க முடியுது புரிந்து கொள்ளவும் என்ன செய்து முடியுது நம்ம எதெல்லாம் கடினம்னு சொல்கிறோமோ அந்த வேலையெல்லாம் அது எளிதாக நினச்சிருந்தது சுலபமாக செஞ்சு முடிச்சிருது நம்ம செய்வதற்கு மனித ஆற்றலை கொண்டு ஒரு வேலையை செய்யும்போது நேரம் வந்து அதிகமாகும் ஆனால் அது வந்து என்ன செஞ்சிருது குறைவான நேரத்தில் என்ன செஞ்சிருது நம்ம செய்யக்கூடிய அனைத்து வேலைகளையும் த தவறும் இல்லாமல் என்ன செஞ்சிருது செஞ்சு முடிச்சிருது அடுத்து பார்க்க போகிறது மெய்நிக உதவியால் இந்த செயற்கை நிகழ்வானது மெய்நிக உதவி அழகாக நமக்கு என்ன செய்யும் இனி பயன்பட ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது மெய்நிக உதவி அழகுனா யார் என்னது அப்படின்னா கண்ணுக்கு புலப்படாத மனுஷனை போல் நம்ம கூட என்ன செய்யும் நல்லா சகஜமாக என்ன செய்யும் உறவாடும் நமக்கு என்னென்ன உதவிகள் செய்யணுமோ அத்தனை உதவி என்ன செஞ்சு செஞ்சு கொடுக்கும் நம்ம ஏதாவது தொலைபேசி அதுக்காக தொலைபேசி மூலமாக அழைப்பு கொடுக்கணும்னா அதுவே என்ன செய்யும் தொலைபேசி அழைப்பு எடுத்து நமக்கு என்ன செய்யும் கொடுக்கும் அடுத்தது நம்ம ஏதாவது ஒரு செயலியை திறந்து அதில் நமக்கு தேவையான தகவல்களை ப எடுக்கணும் அப்படின்னா அதையும் அதே உடனே என்ன செஞ்சிடும் நமக்கு தேவையான செயலியை திறந்து நமக்கு தேவையான தகவலை எடுத்து நமக்கு கொடுக்கும் அது மட்டுமா நம்ம என்னென்னலாம் கேட்கவும் அதெல்லாம் நமக்கு என்ன செய்யும் செய்யும் தண்ணி கேட்டால் தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அடுத்து ஏதாவது கவிதை வாசிக்கணும்னா நல்ல கவிதையை தேடி எடுத்து கொடுக்கும் அடுத்தது ஏதாவது கட்டுரை எழுதணும்னா கட்டுரையை என்ன செய்யும் எழுதி கொடுக்கும் அடுத்தது நம்ம ஏதாவது நூலை படிக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன நூல்கள்லாம் நல்ல நூல்கள் அப்படிங்கிறத நமக்கு என்ன செய்யும் பட்டியலிட்டு காட்டும் அடுத்து நம்ம ஒரு புகைப்படம் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அந்த புகைப்படத்தை குறித்த அதனுடைய கருத்துக்களை நமக்கு என்ன செய்யும் சொல்லும் அது மட்டுமா ஒரு வயதானவர் வந்து மூச்சுத்தனகடனில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவருடைய குடும்ப மகத்துவருக்கு என்ன செய்யும் அதுவே திறன்பேசி மூலயமா மூலமாக அழைப்பு விடுத்து டாக்டரு அந்த ஐயா வந்து ஐயாவுக்கு மூச்சு திணகுது இப்போ நான் டெரிஃப்ளின் இன்ஜெக்ஷன் போடட்டுமா அப்படின்னு என்ன செய்யும் கேட்டு அந்த டெரிஃப்ளின் இன்ஜெக்ஷனே என்ன செஞ்சிடும் போட்டு விட்டுரும் இந்த அளவுக்கு மனிதர்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு அவங்க கூட பேச்சு துணைக்கு இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அவங்க அவங்க கூட விளையாட்டு காட்டுறது அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை எடுத்து கொடுக்குறது எல்லா வேலையுமே செய்யும் இந்த அளவுக்கு நம்ம கூட நண்பனை போல் உறவினர்கை போல் என்ன செய்யும் ஒட்டி உறவாடும் அதனால் இவ்வாறு செய்யும்போது நமக்கு பாரதியாருடைய கவிதை என்ன செய்து ஞாபகத்துக்கு வருது இங்கு இவனை யான் பிறவே என்ன தவம் செய்தேன் அப்படின்னு என அந்த பாரதியார் அன்னைக்கு சொன்ன கவிதை வந்து இன்றைக்கி நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் என்ன செய்யும் செய்யும் இதுதான் எனது மெய்நிக உதவியாளர்கள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒளிப்பட கருவியில் செயற்கை நிலவி எப்படியெல்லாம் பயன்படுகிறது இதுவரை நம்முடைய திறன்பேசிகள் வந்து நம்முடைய கை ரேகையை வச்சோ அல்லது நம்ம பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லக்கூடிய கடவு சொல்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அந்த கடவு சொல்லையோ வச்சு என்ன செய்து அதை நம்ம கொடுக்கும்போது சரியான கடவு சொல்லையோ அல்லது நம்முடைய கை ரேகை அதில் படும்போது என்ன செய்து அந்த திறன்பேசியானது என்ன செய்து திறந்து நம்ம அதில் உள்ளதை பயன்படுத்துவதற்கு வசதியாக இருக்குது ஆனால் இனி வருங்காலங்களில் இந்த செயற்கை நிகழ்வின் மூலமாக அந்த திறன்பேசியினுடைய உரிமையாளர்களுடைய முகத்தை அடையாளங்கண்டு என்ன செய்யுமா அந்த திறன்பேசி என்ன செய்யுமா திறக்க திறக்குமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது போக நம்ம எடுக்கக்கூடிய படங்கள் எல்லாத்துலேயுமே நல்ல மெருகூட்ட கலர் வேணும்னா கலரை கூட்டிக்கலாம் ஆடைகளை மாற்றணும் ஆடைகளை மாற்றிக்கலாம் இப்படி நம்ம என்ன என்ன செய்யணுமோ முடி வேணும் அப்படின்னா முடியினுடைய ஸ்டைலை மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன செஞ்சுக்கலாம் முடியினுடைய க அலங்காரங்களை மாற்றிக்கலாம் இப்படியெல்லாம் செய்வதற்கு நமக்கு இந்த செயற்கை நுண்ணகைவானது என்ன செய்து பயன்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் காணொளிகளை தொகுக்கிறதுக்கும் என்ன செய்து இது ரொம்ப என்ன செய்து பயன்படுது அதாவது நம்ம எடுக்கக்கூடிய வீடியோவை இது பண்ணி அமைக்கிறதுக்கு எடிட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து என்ன செய்து ரொம்ப பயன்படுது இந்த செயற்கை நுண்ணகைவானது 
வாடிக்கையாளர்களுடைய சேவைக்காகவும் இது செய்து பயன்படுது அதாவது முத முதலாம் பாகத் ஸ்டேட் வங்கி வந்து என்ன செஞ்சிருக்கு இலா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு உரையாடக்கூடிய மென்பொருளை கண்டுபிடிச்சிருக்குது இது என்ன செய்யணும்னா ஒரே நேரத்தில் பத்தாயிரம் வாடிக்கையாளர்கள் கூட உரையாடி அவங்களுக்கு தேவையான தகவல்களை அளிக்கக்கூடிய வல்லமை வாய்ந்தது அதை பயன்படுத்தி இப்போ எல்லா வங்கிகளுமே இந்த இலா ஒரு பான சொத்துக்கு ஒரு சொரு பதம்ன்றது கணக்கு அந்த இலாங்கக்கூடிய அந்த செயற்கை நிகழ்வு கருவியை பயன்பட பயன்பாட்டை பார்த்துட்டு எல்லா வங்கிகளுமே இதே மாதிரி செயற்கை நிகழ்வு கருவிகளை பயன்படுத்துவதற்கு தயாராயிட்டு அடுத்து பார்த்தோம்னா வணிகத்துலன்னு பார்த்தோம்னா உலகளாவிய வணிகத்தில் வந்து இவற்றினுடைய பயன்பாடு வந்து அதிகம் அப்படின்னு என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் அதனால் நமக்கு வருங்காலங்களில் வந்து தரவு அறிவியலாளர்களினுடைய தேவை வந்து என்ன செய்யும் அதிகரிக்கும் அடுத்தது எனது இயந்திர கற்றல் வல்லுநர்களினுடைய தேவையும் நமக்கு என்ன செய்ய அதிகரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எதிர்காலத்தில் செயற்கை நோயினுடைய பயன்பாடு எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பொதுவாக வேலை வாய்ப்புகளில் கணிசமான மாற்றங்கள் இருக்கும் அடுத்தது இந்த செயற்கை நிலைகள் வானது என்ன செய்யும் குழந்தைகளை பராமரிக்கக்கூடிய வேலைகளை பார்க்கும் வயதானவர்களுக்கு என்ன செய்யும் உதவிகள் செய்யும் அடுத்தது மனிதர்களால் செய்ய முடியாத கடினமான வேலையை எளிதாக என்ன செஞ்சுருக்கோம் செஞ்சு முடிச்சிடும் அடுத்தது புதிய வணி வணிக வாய்ப்புகள்லாம் என்ன செய்யும் இந்த செயற்கை நிலைகள் வானது என்ன செய்யும் பயன்படும் அடுத்தது பொருட்களை உற்பத்தி செய்வது அடுத்தது பொருட்களை சந்தைப்படுத்துதல் போன்ற பெரிய வணிக நிறுவனங்களில் இந்த செயற்கை நிலையினுடைய செயல்பாடு வந்து அதிகமாகவே காணப்படும் அது மட்டுமல்லாமல் விடுதி வங்கி அலுவலகங்களில் சேவை செய்யக்கூடிய வேலையை என்ன செஞ்சிடும் இந்த செயற்கை நிலையவே பண்ணும் அடுத்தது பிறருடன் முறையாடுவது அடுத்தது பிற இவங்களுக்கு பிறருக்கு ஆலோசனை வழங்குவது அடுத்தது பயண ஏற்பாடுகளை செய்வது இது எல்லாமே இந்த க செயற்கை நுழைவானது பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஊதியை செலுத்துறதுல கூட இந்த செயற்கை நுழைவு என்ன செய்ய செயல்பாடு அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஊதியை செய் செயற்கை நுழைவானது செலுத்துறதுனால விபத்துகள் குறையுமா எரிபொருள் மிச்சப்படுமா பயண நேரமும் என்ன செய்யுமா குறையுமா அதுக்கடுத்தது போக்குவரத்தில் நெரிசல் இருக்காதான் அடுத்தது மனிதர்கள் கூட என்ன செய்யுமா இது போட்டியிட்டு எனது சிறந்த எழுத்து நடை நடையோட என்ன செய்யுமா கட்டுரை கவிதை போன்ற போட்டிகளில் மனிதர்கள் கூட போட்டியிட்டா போட்டியிட்டு அதில் என்ன செய்யுமா வெற்றி பெறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செயற்கை நிலைவினுடைய பொதுவான கோருகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் பயனுள்ளதாக தான் இந்த செயற்கை நிலைவு இருக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மட்டுமல்லாது என்னது நம்முடைய வணிகத்திலையும் பெரும் வளமையை சேர்க்கக்கூடியதாக தான் இந்த செயற்கை நுழைவு இருக்கும் அடுத்தது யாருமே வேலை வாய்ப்பெல்லாம் நமக்கு நம்ம இழந்துருவோம்னு நினச்சி வருத்தப்பட வேண்டாம் அந்த பழைய வேலை வாய்ப்பு என்ன செய்யும் புதிய வடிவத்தில் என்ன செய்யும் மாற்றம் பெறும் அடுத்தது மனித இனத்தை என்ன செய்யும் தீங்கிலிருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு இது என்ன செய்யும் பெரிதும் உறுதுணையாக இருக்கும் அடுத்தது மனிதர்களுடைய உடல் நலத்தை பேணுவதற்கு மருத்துவர்களால் கண்டக இயலாத நோயை வந்து முன்னாடியே கண்டறிஞ்சு அந்த நோய்க்கு தகுந்த சிகிச்சை அளிக்கிறதுக்கும் இந்த செயற்கை நுழைவு உதவியாக இருக்கும் அடுத்தது கொடிய நோய்கள் வந்துன்னா அந்த நோயை தொடக்கத்திலே கண்டுபிடிச்சு அந்த நோயை முற்றிலும் அணிக்குவதற்கு இந்த செயற்கை நுழைவு எனது எப்படி இருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க முன்னாடி மாணவர்களுக்கு கல்வி அறிவு மட்டும் இருந்தால் போதும் வாழ்க்கையில் என்ன செய்யலாம் முன்னேறலாம் அப்படிங்கக்கூடிய நிலைமை இருந்தது ஆனால் தற்காலத்தில் மாணவர்கள் ஐயா உங்களுக்கு கல்வி அறிவு கூட மின்னணு சந்தேக அறிவையும் மின்னணு சந்தைப்படுத்தக்கூடிய அறிவும் மிக மிக அவசியம் நான்காவது தொழிற்புரட்சிக்கு இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு மிக மிக முக்கியம் ஒரு நாணயத்துக்கு ரெண்டு பக்கங்கள் உண்டுங்கிறது எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சது தான் அது போல் இந்த மனிதனுடைய அரிதான கண்டுபிடிப்பாக இந்த செயற்கை நுழைவுக்கும் ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் நன்மையும் இருக்கும் தீமையும் இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் என்னைக்குமே நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நல்லது எடுத்துக்கிட்டு தீய வழியில் அதை என்ன செய்யக்கூடாது பயன்படுத்த கூடாது இவ்வாறு இந்த செயற்கை நுழைவை நாம் நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவோமாக நன்றி